Bom dia, bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo em casa? Hoje é terça-feira! Terça-feira da nossa semana da criança! Hoje vai ter atividade divertida, a gente vai ter culinária. Vocês já prepararam? Todos os ingredientes que a tia pediu? Hum, hoje tem a tarefinha também, tá certo? Mas depois a gente vai preparar a culinária. Vamos falar com o Papai do Céu? Pra gente começar o dia, pra gente passar o resto do dia bem feliz, não é? Fecha o olhinho, coloca a mãozinha junta. Vamos lá. Querido Deus, gosto muito de você. Gosto do papai, da mamãe, dos meus coleguinhas, das minhas tias e quero que todos te conheçam, porque você é muito bom. É. Papai do céu fica muito feliz com tudo que vocês vão fazer, né? E pra gente começar, que foi com a música de ontem? Pode chegar cá, essa. Só brincadeira de criança E ser feliz é o que interessa E disso a gente não se cansa Isso! A tia vai fazer a chamadinha para saber quem tá assistindo a aula de hoje Antes da gente conversar sobre todas essas coisas que a gente tem para conversar Tá bom? Posso começar? Maria Eduarda Maia Maria Eduarda Pode matar um pouquinho da saudade de ver a Maria Eduarda hoje. Maria Eduarda hoje veio à escola. Ana Lúcia Freitas. Ana Lúcia, como é que você está, Ana Lúcia? João Pedro de Souza. João Pedro Souza. Tinha que botar o dia. É Souza. O que mais? Francisco Benjamin Souza. Como é que você tá, Francisco Benjamin? Todo mundo bem? Lavando as mãozinhas, comendo direitinho. Valentina de Souza. Enzo Gabriel Silva. O Enzo Gabriel também hoje veio. Tá aqui na escola. Antônio Bernardo Lessa. Tô gostando de ver Bernardo. Achei lindo. Você fazendo o seu sobrenome Annalis Coutinho Como é que você está, Annalis? Annalis, a tia que é fotinha das tarefas, Annalis E o próximo? Arthur Mota Como é que você está, Arthur? Próximo Maria Sofia Leite Como é que você está, Maria Sofia? Tá tudo bem? Tá fazendo tudo direitinho. Ai, ah, tem outra princesa. Ana Melissa Nogueira. A tia tá vendo, ela tá se esforçando para fazer um nome bem bonito, não é? Tá lindo. Então, de parabéns. Então, pode curtir à vontade esse dia das crianças. Porque ser criança é muito bom, não é? Pode brincar, pode estudar. Estudar é tão bom, a gente aprende coisas novas, curiosidades, não é mesmo? A tia hoje vai voltar com um assunto sobre o dia dos animais. Isso mesmo, o dia dos animais, porque esse dia é muito importante. A gente não pode esquecer dos cuidados que a gente tem que ter com os bichinhos. Mas antes da gente começar a falar dos bichinhos... A tia vai cantar uma musiquinha de um animalzinho. Vocês lembram que a tia contava assim, ó. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Veja que mistério glorioso. A formiguinha ensinando preguiçoso. Deus não quer preguiçoso na escola. Deus não quer preguiçoso na escola. Deus não quer preguiçoso na escola Porque se 
não. O vento sopra. Vai embora, preguiça. Outra musiquinha. A gente tem tanta musiquinha de bichinho, né? Jacaré passeando na lagoa. Sobe e desce passeando na lagoa. Vi um peixinho, abriu a boquinha. Mostrou os dentes, mordeu o peixinho, mordeu o peixinho. Olhei pra lá, olhei pra cá. Eu vi o Zé Buchecha, começou a bochechar. Buchecha, bochecha. Isso. E do sapo? O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais. Que chulé! Vamos mais um? Da borboletinha? Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau. Que bom! Olha quanta música que a gente tem dos bichinhos, não é? Muitas músicas. Quando é a Páscoa, a gente canta a musiquinha do coelho? De olhos vermelhos, de pelo branquinho, de orelhas bem grandes. Eu sou coelhinho, sou muito assustado, porém sou gulmoso. Por uma cenoura, já fico manhoso. E Tia vai cantar essa musiquinha para todo mundo esticar, tá? Levanta da cadeira, levanta aí na sua casa. Vamos lá? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Estica, encolhe, seu corpo é todo mole. Imita a cobrinha. Estica e cole, seu corpo é todo mole. Pra frente, pra trás, rebola muito mais. Pra frente, pra trás, rebola muito mais. A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra vive rastejando pelo chão? Como é que a cobra vive rastejando pelo chão? Estica e cole, seu corpo é todo mole. Estica e cole, seu corpo é todo mole. Pra frente, pra trás, rebola muito mais. Pra frente, pra trás, rebola muito mais. É, é, muito bem. A tia quer lembrar que o dia 4, que foi domingo passado, foi o dia do Mundial dos Animais. Esse dia é para é falar sobre a importância dos animais na nossa vida. Os animais, a gente já falou, eles são muito úteis. Tem animais que nos dão leite, ovos, a abelhinha dá o mel. Então, ó, tem muitos animais. Além deles embelezarem nosso ambiente, além deles é, serem muito... Fazerem parte da natureza, não é? Antes de tudo, a gente precisa o quê? Que a tia viu falar hoje. A importância que eles têm na nossa vida. Os nossos bichinhos de estimação. Nossos bichinhos de estimação, eles são animais que podem viver em casa. São animais domésticos. Você tem bichinho de estimação? Tem. A tia conhece alguns. Eu já vi uma menininha aqui da nossa turma que tem um aquário lindo, cheio de peixinhos. E tem o um herói também, o nome do bichinho dela, um hamster. Então, a tia sabe do Sebastian, que tem um cachorro, não é? Tem outro amiguinho que tem gato, a Júlia tem gato. É, olha quantos bichinhos a gente pode ter em casa. Gato, cachorro. Tem gente que tem passarinho, mas os passarinhos, eles precisam de espaço da árvore, ó. Pra fazer seus ninhos, pra poder voar. Tem que ter, entender que eles também têm o seu habitat natural, o seu lugar natural de morar. É. Então, eu estou rodeado desses meus amiguinhos aqui, ó, que vocês já conhecem. 
A tia vai contar uma historinha do bichinho. Só que vocês vão me ajudar nessa história. É. Olha aqui, ó. As histórias no lugar do nome. Ela tem um desenho. Um desenho de um animalzinho. E aí vocês vão me ajudar a contar essa história. A tia vai ler as palavras e você vai ler os desenhos, tá bom? Depois a gente conversa sobre essa história. Olha aqui que legal, ó. Qual é a palavra? Quando você vê esse bichinho parecendo um coelhinho, parecendo o um nosso coelhinho, ó, você vai chamar de lebre. É uma lebre. Ela é prima do coelho. Aí ah, quando você vê assim, ó, tartaruga. E esse desenho aqui? Elefante. E esse? Olha aqui o nosso amigo, ó. Macaco. E esse aqui? Rinoceronte. Essa, dá pra ver? A coruja. E esse aqui é? A árvore. Não é um animalzinho, né? Só que faz parte da história. Então, vamos começar a contar a história? A gente vai ler pra você, ó. A lebre e a tartaruga. Vocês já ouviram essa história? A lebre e a tartaruga? Já? Ó. A... Aí tem um desenho. O que é isso aqui? A lebre. E a... Quem é essa? Muito bem, a tartaruga. A lebre e a tartaruga. Disputaram uma corrida. O... Quem é esse aqui? Elefante. O elefante. E esse? O macaco. E aqui? O rinoceronte. O elefante, o macaco, o rinoceronte e a coruja estavam na torcida. Olha que legal! Ia ter uma corrida e esses bichinhos estavam na torcida, torcendo para quem iria conseguir ganhar a corrida. A lebre corria na frente, a tartaruga corria atrás e a lebre parou para dormir. Estava cansada de tanto que essa lebre corre. Embaixo de um, onde é que a lebre estava dormindo? Embaixo de uma árvore. A tartaruga continuou, sempre devagar. Mas ela não desistiu, continuou sempre. Quando a lebre acordou, a corrida já tinha terminado. Assim, a que foi que venceu? A tartaruga chegou... Ganhou a corrida. Aí está escrito assim, ó, de pagar se vai ao longe. A gente não deve desistir dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Você pode ser rápido, devagar, pode ser assim, bem esperto, conseguir fazer o nome. Às vezes não conseguir, mas não pode, o mais importante, não pode desistir. Tem que treinar sempre. Assim como a tartaruguinha, ó. A nossa tatá, que é bem lentinha na hora que ela caminha, mas ela não desiste nunca. E vocês também, vocês não podem desistir. Treinem o nome todo dia, porque daqui a pouco você vai conseguir fazer eles sozinhos. É, então não pode desistir. Tem que ir sempre, sempre, igual a tatarunha que é a campeã. É, que conseguiu ganhar. Ela conseguiu ganhar a corrida. Então, a tia quer deixar essa mensagem para vocês para não desistir, tá bom? A gente usa isso em tudo que a gente faz na nossa vida. E os animais são ótimos exemplos. Exemplos de amigo fiel, o cachorrinho, o lobo. O cachorrinho, né? Que a tia tá com o lobo, mas o cachorrinho ele é um amigo fiel. O gatinho, cadê o gatinho? Tão manhosinho. Uma gatinha que fica querendo estar no colo E os animais precisam de carinho e amor, tá bom? Então, na nossa tarefinha da caligrafia, a gente vai colocar todo o nosso carinho nessa tarefa para fazer em homenagem aos animais. Combinado? Certo? Agora, ó, faz a tarefinha e vai lavar as mãozinhas. Corre e vai lavar as mãos. A tia também vai lavar as mãos. Pega os ingredientes para a nossa próxima aula, tá? Vou ficar esperando. Vou lá lavar a mão. Vai você também depois da tarefa. Olá, olá, meus amores. Estamos de volta para a segunda parte da nossa aulinha. Segunda parte da aula.
vocês já fizeram a tarefinha do nosso dos dia dos animais, a caligrafia. A tia já lavou a mão, já tô de mãozinha lavada, ó, vou tirar até o relógio. Já tinha deixado o relógio aqui, ó. Tirar até o relógio, mas a tia lavou as mãos. Vou botar a minha toquinha, porque não pode estar com o cabelo, é, tá, tá cozinha com o cabelo solto, pra não cair o cabelo, ó. Deixa eu botar aqui uma touca. Olha aí. Uma touquinha, vocês gostaram? Certo? E a tia ia colocar a luvinha, mas pra fazer as bolinhas, a luvinha atrapalha um pouco. Mas a tia tá com a mãozinha limpinha. E a de vocês estão limpinhas? Hein? Tem que lavar a mãozinha para poder vir fazer a receita. Para nossa receita, a gente vai precisar de um leite condensado, leite em pó e o achocolatado ou chocolate, né? A tia trouxe aqui chocolate em pó e um pouquinho de manteiga, ó, só um pouquinho, para na hora de fazer as mãos. E tia, que, como é que nós vamos fazer? Lembra que a tia falou que na matemática, a matemática ela é usada em todo mundo. Em tudo que a gente faz na nossa vida de matemática, vocês lembram que a tia disse isso? Agora a tia vai mostrar para vocês, porque na hora de fazer uma receita, a quantidade das coisas é usada pelos números, não é? A gente não conta para ter a quantidade. Então você vai observar o que, é que nós vamos precisar e os números que a gente vai usar. Vocês vão ajudar a tia? Vou tirar aqui da frente, a tia trouxe até uma vasilha transparente, ó, para poder mexer aqui tudo bem direitinho. Vamos lá para nossa receita? Um leite condensado. Duas, ó, o número dois. Duas xícaras de leite em pó. Quatro colheres, quatro a cinco colheres de nescau, de achocolatado, né, de chocolate. Cinco colheres, vamos contar com a tia. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas xícaras de leite. Uma, duas. Uma caixinha de leite condensado ou uma lata, né? Então a tia trouxe, ó, granulado, colorido. Trouxe as forminhas pra gente começar a fazer o, a nossa receita, tá? Vamos lá? Olha aqui, a tia vai cortar aqui. Pede a ajuda da mamãe. Pra cortar a caixinha do leite condensado. E você vai botar o leite condensado na vasilha. Olha aqui, ó. Derramando tudo dentro da vasilha. Vocês estão vendo? Vamos lá. A gente vai colocar. Vou usar a colher aqui, ó. Pra tirar o que ficou pregado aqui dentro. Com a ajuda da mamãe, sempre. Tá bom? Vocês vão colocar... Uma caixa, tá bom? Agora, vocês vão botar cinco colheres de mescal. Cinco. Pode ser chocolate, pode ser um chocolate em pó, pode ser um chocolatado. Conta com a tia, vamos contar. Uma, duas, três, quatro e cinco. Contou com a tia? Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, a gente vai mexer um pouquinho. Mexer um pouquinho. A tia botou na vasilha transparente que é pra vocês verem. Ó. Vamos mexer. Nossa mistura. Isso você já pode fazer só assim. Pede a mamãe uma vasilha como essa, que ela é alta, ó, não vai salpicar enquanto você tá misturando. Mistura, mistura, mistura. Hum, tá um cheirinho gostoso. Que cheirinho bom. Cheirinho de chocolate. Agora, ó, a tia misturou. Ainda não tá pronto, não. O que que tá faltando pra nossa receita? Duas xícaras de leite. Duas. Vocês vão contar comigo? Será que essa xícara cabe aqui dentro? Cabe não. Vou ter que botar na colher. Vou mexer aqui. Colocar aqui leite em pó. Olha aqui, ó. Uma xícara. A primeira xícara. 
Vou precisar de duas. A primeira, a gente já vai mexendo, ó. Eita, que esse negócio vai ficar gostoso. Você vai fazer essa sobremesa? Porque aqui não é alimento, é uma sobremesa. Não pode trocar isso para botar no lugar do almoço, para botar no lugar da janta, não. Você vai preparar para comer depois da jantinha. Ou então depois do lanche. Lanche, um lanchinho saudável, bem gostosinho, uma frutinha, um suquinho. Aí você vai preparar com a mamãe essa receita gostosa. Tá certo? Prepara com a mamãe essa receitinha, ó. Gostosa. Eita, já tá ficando bem durinho, ó. Tem que mexer, porque não vai ao fogo, tá? Essa receita aqui não vai ao fogo. Nós vamos deixar ela bem... Mexer bem pra ficar bem durinho, tá? Olha! Vamos colocar outra xícara, porque são duas xícaras, lembra? Deixa eu botar uma... Aí agora eu vou para a segunda xícara. Vamos lá, segunda xícara. Que delícia! Olha que maravilha! A tia tá mexendo, mexendo, mexendo. Chocolate, 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 chocolate